Буллинг – это травля, направленная на кого-либо из участников коллектива. Если мы говорим про школьную среду, то это систематическое агрессивное поведение, направленное на кого-либо из ребят-школьников со стороны других групп или отдельных учеников. Важно заметить, что буллинг также может быть направлен и на учителей. И, к сожалению, этот вопрос очень часто опускается, но является не менее важным и требует комплексного подхода к решению. Если мы говорим именно про ребят-школьников, которые подвергаются буллингу, то это может быть совершенно любой ребенок. Чаще всего, к сожалению, буллингу подвергаются ребята, которые имеют какие-то отличительные черты, связанные с внешностью или с поведением. Буллинг может проявляться в разных формах и начаться, например, с вербального выражения агрессии в виде каких-то нецензурных слов и продолжится уже физическим воздействием, вплоть до серьезного физического насилия. У этого может быть достаточно много признаков, но я перечислю лишь несколько. Например, это может быть подавленное состояние ребенка, нежелание его посещать школу, умалчивание о том, что происходит в школе. Причем, если раньше ребенок, например, был открытым, говорил, рассказывал о том, что происходит в его жизни, и вдруг он стал очень скрытным. Думаю, самым очевидным признаком являются какие-то видимые травмы, ушибы. Но, как правило, ребята могут и не дойти до физического воздействия, а заниматься буллингом только в вербальной его форме, что не менее опасно, а порой может нанести очень сильные травмы ребенку. Проблема современности состоит еще и в том, что буллинг перетекает в пространство социальных сетей, и травля может продолжаться даже тогда, когда ребенок находится дома в условно безопасной среде. Если вы подозреваете, как взрослый, как родитель или как учитель, что ребенок подвергается буллингу, Необходимо сохранять, прежде всего, спокойствие и действовать поступательно. Попробовать выйти с ребенком на контакт мягко, тактично. Для того, чтобы это произошло успешно, необходимо, чтобы была выстроена доверительная атмосфера, чтобы ребенок понимал, что с вами он в безопасности, что он может вам доверять, что может рассказать о проблеме, и она, вероятнее всего, будет успешно решена. Для дальнейшей продуктивной работы с проблемой буллинга в школе необходимо наладить контакт с администрацией школы, вывести проблему на повестку, поскольку э, все-таки травля – это проблема коллектива, нежели каких-то отдельных ее участников, и решать ее нужно совместно и подходить к проблеме комплексно. Важно сказать, что в процессе решения проблемы, э, когда мы называем кого кого-то из ребят жертвой, а кого-то явным агрессором, важно не вешать э, на ребят ярлыки, поскольку тот же самый агрессор – это, как правило, ребенок, который сталкивается с трудностями в своих жизненных ситуациях. Возможно, это какие-то проблемы в семье или вопросы, связанные с собственной эмоциональной регуляцией. Сейчас я хотела бы обратиться непосредственно к тем, кто подвергается буллингу. Ребята, вы не одни, вы имеете право на получение помощи и поддержки. Вы всегда можете обратиться к родителю или к учителю. Вы можете рассказать о проблеме друзьям. Но важно понимать, что проблема должна быть озвучена. Вы имеете право не переживать это в одиночестве. Вы имеете право на поддержку.